به درس ششم از پروگرام قدرتمند اوتوکت دوست عزیز خوش آمدین در این درس می خواهیم که برتان بگویم که چطور میشه که در پروگرام اوتوکت یک پروژه را مواتهی بکنیم یا یک پروژه را متریالش را منظم بسازیم پس تا آخرین لحظات ویدیو با ما باشید و لایک و سبسکرایب از یادتان نره تا ما بهترین ویدیوهای آموزشی را در خدمت شما هر روز قرار بدیم درس این روز ما روی موادهی یک پروژه می باشم که چطور می توانیم ببینیم که این پروژه در قسمت سنگاری شده بالاتش رنگاری شده چطور می توانیم انجام بدیم پس بیاین میریم در نمای تریدی در این قسمت اینجا سایبا ما یک باکس ترسیم میکنیم به این شکل و همچنان میریم در این قسمت یک سلندر را هم ترسیم میکنیم به این شکل و همچنان یک سلندر به این قسمت هم ترسیم میکنیم به این قسمت و همچنان یک کره هم ترسیم میکنیم بالا از این یک اسفیار ترسیم میکنیم بالا از این به این شکل و همچنان میم بالا از این یک تا مخروط هم ترسیم میکنیم به شعای خودش به این ترتیب و همچنان بالا از این هم یک مخروط ترسیم میکنیم به این شکل خواب کل از این فعلا یک رنگ است که ما چطور میتونیم که رنگ های مختلف در این پروژه بتیم فرض میکنیم که این یک تعمیر است یا هر چیزی که شما فکر میکنیم در روی صفحه تایب بکنیم که materials materials تایب بکنیم ببینیم که materials در این قسمت برطان میره کلک بکنیم وقتی کلیک کردیم صفحه متریال برطان باز میشه که میتونیم مختلف متریال ها در اونجا موجود هست که میتونیم در پروژه خود استفاده بکنیم ببینیم که تمام مواد در اینجا موجود میباشد تمام مواد رو تو کرده که تمام مواد که برای ساختمان استفاده میشه در قسمت موجود هست و از قسمت شما بین فاورایتس میگیریم یا بین اوتو دیسک بگیریم یا بین ویو تایپ ویو بگیریم که کلان تر میشه البته در قسمت کلک بکنیم با اینجا تیمبایل است بگیریم که با این شکل با شما نمایش داده میشه که مختلف موادات و تمام متریالی که در اوتوکت و در پروژه ساختمان استفاده میشه در قسمت موجود است ببینیم که ما چی موادا داریم و موزایک داریم، خشت داریم، سنگ داریم، کانکریت داریم هر چیزی که شما بخواهید در قسمت موجود است و تو هم چیزی که میخواستیم پیدا بکنیم در ایجی نامش نوشته که در سرچ میکنیم مثلا ما سنگ کار دارم استون سرچ میکنم و سنگ برای ما چی میشه نمایش داده میشه خب پیدا نشد دیگه از این قسمت میشه که ما و شما دریافت بکنیم مثلا فلز است فلز میخوایم به نمی کره بکنیم از این میشه کش کرده میبریم در بالای کره اعمال میکنیم ببینیم در این قسمت می که یک متریال دیگه برای این متریال دیگه را بالای ایمال می کنیم و همچنان این متریال را بالای از ایمال می کنیم و این لایتینگ از بالای از ایمال می کنیم و این لایتینگ از بالای از ایمال می کنیم و ببین که خشت پیدا بکنیم ما و شما می گیم که بریک ببینیم که بریک برای ما و شما در این قسمت می آیا استون هم برای ما و شما می آیا و هر چیزی که شما در این قسمت سرچ بکنید برای تا پیدا می شود در این قسمت ما می خواهیم سنگ استفاده بکنیم از این سنگ از این چه گرفته می بریم بالا از چی می کنیم اعلامش می کنیم ببینیم که در این قسمت ما سنگ استفاده کردیم که بسیار خوبش و هر قسم متریال که شما میخواستین از قسمت پیدا کرده بالای پروژه تان میتونین که اعمال بکنین و باز میتونین که تغییراتش بیارین و کنم چیز دیگه بالایش کنین مثلا ما میخوام اینی را اینی خود اینی باکس از این استفاده کنم 
از قسم خشت استفاده بکنه ببینید سنگ است شما میتونید بالا از این استفاده بکنید و همچنان این مواد بالای رو تغییر میتیم از این باشه و همچنان این مواد هم از این باشه و تمام مواد ها هست در قسمت شما پیش خود کار بکنید پیدایش بکنید و استفاده بکنید این رو ما کلوز میکنم حالا ببینید که پروژه ما شما کاملا به شکل واقعیش نمایش داده شده که خیلی زیاد مواد استفاده داره خب دیگر چیزی که در این قسمت خیلی زیاد مهم است دیگر میده گشن با که روتیت کرده ببینیم شما اینا که پروژه تان به شکل بسیار خوبش که در این قسمت سنگ کار شده در این قسمت فلز است در این قسمت هم مواد مواد های چوب است که کانکرید است در این قسمت هم فلز هست خب در این کره خوب فلز هست که میشه که از این استفاده میکنیم خب دوست عزیز این بود از متریال دهی مواد دهی یک پروژه که ما شما در این قسمت ببینیم که در ویدیو های بعدی انشاءالله شامل از این خواهد بودیم که بهترین متریال دهی را ما در پروژه کامل مورد مطالعه قرار خواهد دادیم که نمونهش از قسمت میتونیم که شما استفاده بکنیم خب ما پروژه خود مکمل انتخاب میکنم از اینجا از کیبورد میگم دلیفت این از, از بین میده من در قسمت میگم مرا به نمای تا ببر و از این قسمت من کلیک میکنم میگم تعلیل باشه رنگش یک ذره برای من چی جور شوه و از قسمت ریالستیک میخوام تو دی وایر فریم باشه که کاملا به نمای دوبودی ما شما رفته بتونیم خب دوست عزیز بعد از او من روی خود صفحه اوتوکرد اما قصد که شما میبینید دوست عزیز صفحه اوتوکرد یک صفحه کاملا لایتنایی هست و نامحدود است هر قدر که شما زوم اوت بکنید یا زومین بکنید این نامحدود است که میتونید هر نوع درابینگ و هر قدر با حجم زیاد که خواسته باشید میتونید بالا از این ترسیم بکنید یا درابینگ بکنید من در روی صفحه از مینوی هم ببینید ما وقتی که چپ کلیک میکنید مالوچ خود حرکت میتین یک پرده سبز رنگ برای ما شما برای نمایش گذاشته میشن طرف چپ که میم از طرف راست طرف چپ که میم از طرف چپ که طرف راست میم یک پرده آبی برای ما شما نمایش داده میشن ببینید پرده چی است ما شما یاد در این قسمت کلک میکنیم وقت طرف چپ میریم پرده سبز است وقت طرف راست طرف راست میریم پرده آبی است سلکشن است اینجا سبا یکی ای رایت سیلکشن است که پرده سبز است و ای دیگه لفت سیلکشن است که باید از پرده آبی می باشد وظیفه ای را چی است و این چی کار می ده اجرای پروژه ما می هم یک پروژه درابینگ می کنم می هم ایل انتر لائن در این قسمت یک لائن ترسیم می کنم می هم ار ای سی ریکتنگل به یک قسمت یک ریکتنگل هم ترسیم میکنم و ال انتر لائن یک لائن دیگه هم به یک قسمت خورترک خورترک ترسیم میکنم دوباره میگم که سی انتر سرکل و یک سرکل دیگه به یک قسمت ترسیم میکنم میگم آر ای سی ریکتنگل و یک ریکتنگل دیگه به یک قسمت ترسیم میکنم و همچنان به یک قسمت ببینیم گزینه خیلی مهمی که در کار یک پروژه برتان خیلی زیاد کار میه که میتونیم شما از استفاده بکنیم دقیق متوجه شد وقت ما میخوایم که ریکتنگل خود وقتی کرسر بالای ریکتنگل خود میبرم ریکتنگل کلش چی میشه برای ما؟ انتخاب میشه که سیلکشن است در یک قسمت کلیک میکنیم ماوس خود رها میکنیم ماوس خود حرکت میتیم میم بالای سیلکشن ببینید رایت سیلکشن وقتی که بالا از این مکمل با لحظه یا زمانی که رایت سیلکشن ما با آبژیکت ما برخورد میکنه انتخاب میشه 
انتخاب شد و همچنان رایت سیلکشن وقتی من میخوام انتخاب بکنم با هر آبجکتی که برخورد میکنم انتخاب میشه و همچنان دایره رو ببینیم که قسم انتخاب میشه اه چی شد؟ انتخاب شد لیف سیلکشن رو قسم نیسته لیف سیلکشن وقتی آبجکت که انتخاب میکنه که مکمل آبجکت رو بر بگیره ببینیم ما از نصف سرکل وقتی که میگیرم انتخاب نمیشه نمیشه اما وقتی انتخاب میشه که این کامل دایره ما رو چه بگیره؟ به بر بگیره یا مکمل رو به بر بگیره یا مکمل ای رو بر بگیره درست است؟ کاربرد خیلی خوب داره ای در قسمت پروژه رو برتان میگم شما ببینید در پروژه ما یک جای از پروژه ما شما فرض میکنیم که اشتباه شده باشه مثلا اینه کلکی نه شما میخواییم که دلت بکنیم و از بین ببریم یا اینه می خطگاه دور کلکی نمیخواین از بین ببریم ببینید انتخاب اگر ما از این طرف بیم از رایت سیلکشن انتخاب بکنیم این کلش انتخاب میشه ببینید که چقدر صاحی زیاده در انتخاب شد اما اگر از لف سیلکشن انتخاب بکنیم صرف اونمو رنگ سفیده بر ما انتخاب میکنیم که دلت بگویم چی میشه از بین میرم و همچنان میم این طرف انتخاب میکنیم انتخاب میشه وقتی که میگیم دلت دلت میشه که خیلی خوب سهولت خوب در پروژه های سقیل داره اگر از این طرف انتخاب کنیم باز کلش انتخاب میشه این بود تفاوت لیف سیلکشن و تفاوت رایت سیلکشن خب در این قسمت ما شما فامیدیم که تفاوت لیف سیلکشن و تفاوت رایت سیلکشن هست تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک و به نیاز می سپارم ویدیو های حتما لایک بکنید سبسکرایب بکنید و تعقیب بکنید همیشه که از تازه ترین های اوتوکت نرم افزار و اینجنری همیشه وقت مطمئن باشید روزتان خوش خدا نیست